পড়ে যান পর্ব আটাশ লিখেছেন এশিদ রহমান সানজিদা শাড়ির আঁচল টেনে ঘাম মুছল পড়ি গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে পাশে ফিরে তাকালো পড়ি হারিকেন এখনও জলে বিধায় শাড়ির ঘুমন্ত চেহারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে তার মানে এতক্ষণ সে স্বপ্ন দেখছিল কি ভয়ানক স্বপ্ন পরিদ্রুত কম্বল ফেলে নেমে পড়ল জগ থেকে পানি ঢেলে ঢকঢক করে খেয়ে নিল এরপর কি আর ঘুমাতে পারবে সে একবার ভাবল জানালা খুলে বেলি ফুলের ঘ্রাণ নিবে কিন্তু ফুপুর কথা মনে পড়তেই আর জানালা খোলা হলো না এখন ওর পালঙ্কের দিকে এগোতেই ভয় লাগছে পুরি তৎক্ষণাৎ নিজেকে শুধালো পুরি তুই তো সাহসী রূপালির বাড়ি থেকে আসার সময় তো কতগুলোকে একসঙ্গে পিটিয়েছিলি এই সামান্য বিষয়ে ভয়ের কি আছে কিন্তু স্বপ্নটা ভাবাচ্ছে পুরিকে আপনি ওখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন সম্বিত ফিরে এলো পুরীর তাকিয়ে দেখল শাহের জেগে গেছে উঠে বসে পুরীর দিকে তাকিয়ে আছে পুরী কম্পিত কণ্ঠে বলে পানি খেতে এসেছিলাম কথাটা বলে পুরি ধীর ধীর পায়ে এসে পালঙ্কে বসে শাহের বলে আপনি মনে হয় কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখেছেন তাই না হুম খুবই খারাপ স্বপ্ন আচ্ছা এখন ঘুমিয়ে পড়ুন না আঁতকে ওঠে পড়ি কেন না মানে যদি স্বপ্নটা আবার দেখি আসলো শাহের পুরী কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তাহলে কি সারা রাত জেগে থাকবেন নাকি সকালে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে পারবেন না কালকে সকালে আপনাকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাব মনটা ভালো হয়ে গেল পুরীর খুশিতে মনটা নেচে উঠল সে হেসে জিজ্ঞাসা করল সত্যি হ্যাঁ সত্যি এবার তো ঘুমান পুরি শুয়ে পড়ল কিন্তু ঘুম আসছে না তার পুরীকে এপাশ ওপাস করতে দেখে সায়ের বুঝল পুরি ঘুমায়নি বাড়িতে যাওয়ার খুশিতে নাকি স্বপ্নের ভয়ে সায়ের বলল ছোটবেলায় আমি যখন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখতাম তখন মায়ের হাত ধরে ঘুমাতাম আর কোনো খারাপ স্বপ্ন দেখতাম না আমিও কি তাই করব এখন করতে পারেন তাহলে আপনার হাত দিন হুম দেওয়া যায় আশেপাশে হারিকেন নেই এখন অতীত মনে পড়তেই হেসে উঠল পুরী ইস খুব বাজেভাবে পুড়িয়ে দিয়েছিল হাতটা আর এখন সেই হাতটাই তার সারা জীবনের জন্য ধরতে হচ্ছে পুরি আলতো করে সায়ের হাতটা ধরে তারপর চোখ বন্ধ করে নেয় সায়ের আনমনে বলে উঠল আপনার হাসি সুন্দর চোখ বন্ধ থাকা অবস্থাতেই পুরী বলে শুধুই সুন্দর ভীষণ সুন্দর রকমের আপনার হাসি আপনার থেকেও আপনার হাসি বেশি সুন্দর পুরী এবার জবাব দিল না সে চুপচাপ শুয়ে রইল সায়ের একটু চুপ থেকে আবার বলল বাড়াবাড়ি রকমের সৌন্দর্যের চোখ ঝলসানো মায়া থাকে ঝলসে যাবে চোখ হৃদয় পূর্বে তাও সে তাও সে মাধুর্য থেকে চোখ ফেরানো যাবে না যে আগুন সব জ্বালিয়ে দেয় সে আগুনকে কজন ভালোবাসতে পারে বলুন পুরী এবার সায়ের হাত ছেড়ে অন্যদিকে ফিরে শুয়ে রইল সে বুঝতে পারছে পাশে থাকা মানুষটির মনের কথা প্রথম দেখাতেই যে সে পুরীতে বেঁধে গেছে সে পুরীর সান্নিধ্য চায় এটাও পুরী বুঝেছে পুরীর অনুমতি ব্যতীত সায়ের তাকে স্পর্শ করবে না এটাও ওর জানা তবুও কিসের এত দ্বন্দ্ব কেন পুরী সায়েরকে কিছু বলতে পারে না সায়েরের ওর প্রতি সায়েরের প্রতি ওর জন্য অদৃশ্য টান উপস্থাপনা করেছেন সৃষ্টিকর্তা সেজন্য পুরীর নিজেরও ইচ্ছে করে দুদণ্ড সায়েরের সাথে বসে কথা বলতে কিন্তু কোনো এক আরষ্টতা জেকে ধরে ওকে পাখি পাখি ডাকা ভরে ঘুম ভাঙে পুরীর গায়ের কম্বল ফেলে উঠে বসে সে সায়ের এখনো ঘুমাচ্ছে পুরী পাশ ফিরে তাকালো এবং কিছুক্ষণ ধরে সে তাকিয়েই রইল প্রশ্ন জাগছে ওর মনে এতক্ষণ ধরে দেখছে কেন সে এতক্ষণ ধরে দেখছে কেন সে মানুষটাকে মনে ধরেছে নাকি পুরী কোথাও যেন শুনেছে ভালোবাসলে সে যেমনই হোক না কেন তাকে দেখতে অসম্ভব ভালো লাগে চোখ জুড়িয়ে দেখার আনন্দ অনেক সেরকমই ভালো লাগছে পুরীর উঠতে গিয়ে পুরী খেয়াল করে ওর আঁচল সায়রের পিঠের নিচ পর্যন্ত আস্তে করে পুরী টান দিল আঁচলটা কিন্তু পারে না আরেকটু জোরে টান দিতেই সায়ের চোখ মেলে তাকালো ঘুম জড়ানো গলায় বলল কোনো সমস্যা পরক্ষণে সে নিজেই বুঝে গেল পুরীকে সাহায্য করলো সে পুরী উঠে চলে গেল বাইরে এখন সে যেতে পারবে তাই পুরী কল্পারে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিল আসার পরে খুশি না ফুপু এসে হাজির তিনি বললেন নতুন বউ তুমি উইঠা পড়ছো যাও গোসল কইরা একখান ভালো কাপড় পইরাহ দেহি আমার রান্ধায় সাহায্য করো মাথা নাড়ালো পুরি ঘরে গিয়ে একটা কমলা রঙের শাড়ি নিয়ে কল্পারে গিয়ে গোসল করে নিল তারপর রান্নাঘরে খুশিনার কাছে গেল খুশিনা রুটি বানাচ্ছে পুরী একটা পিড়িতে বসল খুশিনা বটি দিয়ে পেঁয়াজ মরিচ কাটতে দিল পুরীকে এটা সে পারে তাই সে পেঁয়াজ কাটছে এমন সময় জামিলি এলো সেখানে বলল নতুন ভাবে কি করো পুরি তাকালো জামিলির দিকে মুচকি হেসে বলে কাজ করি তুমি আমাদের সাথে নাস্তা করে যেও আচ্ছা 
হাসল জামেলি খুশি না পড়িকে জিজ্ঞেস করে কি কি রান্ধা পারো নতুন বউ আমি কিছুই রান্না করতে পারি না ফুপু খুশিনার যেন আকাশ থেকে পড়ল বলল কও কি এত বড় মাইয়া রান্ধা পারো না আম্মা আমাকে রান্নাঘরে যেতে দেয় না কাজের লোক আর আম্মাই সব করে চামেলি অবাক হয়ে বলে তোমা গো বাড়িতে কামের মানুষ আছে নতুন ভাবি তোমার বাপের অনেক টাকা বুঝি পড়ি আবারও হাসল তারপর বলল আমার আব্বা চার গ্রামের জমিদার আমি জমিদার কন্যা রুটি সাকা বন্ধ করে দিল খুশি না সায়ের জমিদারের মেয়ে বিয়ে করে এনেছে এটা শুনে বেশ অবাক তিনি হেরোনাকে কতবার বলেছে যেন চম্পার সাথে সায়েরকে বিয়ে দেয় হেরোনা অনেক কথা শুনিয়েছিল তাকে এবার খুশি নাও কথা শোনাবে ভেবেই তিনি মনে মনে খুশি হয়ে বললেন রান্ধা শিখবা আমার থেকা এখন বিয়ে হইছে আর কদিন পর পোলা পাইন হইব নিজের সংসার তো নিজেরই দেখতে হইব ভ্যাবা চাকা খেয়ে গেল পুডি এখনই বাচ্চার কথা বলছে এই মহিলা না জানি পরে আরো কে কি বলবে কে জানে ঘরে পাটি বিছিয়ে খেতে বসেছে সায়ের আর চামেলি পুরি খাবার বেড়ে দিচ্ছে খুশিনার কথাতেই সে খাবার বেড়ে দিচ্ছে এ প্রথম সে এ খাবার বাড়ছে একজন স্ত্রী হিসেবে চামেলি আর সায়ের খেতে বসেছে সে পরীকে বলে আপনি খাবেন না পরি বলে আমি পরে খাবো পুপুর সাথে আপনারা খেয়ে নিন সায়ের খাচ্ছে চামেলি বলল ভাই তোমরা আইজ নতুন নতুন ভাবিগো বাড়িতে যাবা সায়ের খেতে খেতে জবাব দিল হুম কিন্তু তোকে নিয়ে যেতে পারবো না মুখটা কালো করে ফেলল চামেলি সে তো যাবে বলেই কথাটা বলল কিন্তু সায়ের আগে থেকেই বুঝে গেছে পুরি বলে যাক না আমাদের সাথে ও গেলে আপনাকে কথায় কথায় লজ্জিত হতে হবে আগে ভালো করে কথা শিখুক তারপর না হয় নিব চামেলি কাঁদো কাঁদো গলায় বলে কে কইছে আমি কথা পারি না এই তো কথা বলতাছি আমি খালি সুন্দর করে কথা কইতে পারি না তাতে কি হইছে আমারে কি নেওয়া যায় না সবাই কি সব পারে নতুন ভাবেও তো রান্ধা পারে না তাইলে হারে নিবা কেন চামেলির বোকা বোকা কথায় জবাব দিল না সায়ের এই মেয়েটা এরকমই কথা না বুঝে বলে ফেলে পুরি বলে ঠিক আছে তোমাকে আরেক দিন না হয় নিয়ে যাব নতুন ভাবি তুমি ভাইরে কও না কিছু না পারলে কি বিয়াও হয় না তুমি তো রান্ধা পারো না তোমারও তো বিয়া হইছে অপু কইল আর কয়দিন পর তোমাকে পোলা পাইন হইব তাইলে তো আমরাও কথা শেষ করতে পারো না চামেলি সায়রের কাশির শব্দে থেমে গেল পুরি স্তব্ধ হয়ে বসে আছে সায়রকে পানি দিতেও ভুলে গেছে সে চামেলির কথায় সায়ের পুরি দুজনেই হতবম্ব চামেলি বলে নতুন ভাবি পানি দাও ভাইরে পুরি তাড়াতাড়ি পানি দিল সায়রকে পানি খেয়ে সায়ের রাগি দৃষ্টিতে তাকালো চামেলির দিকে বলল এত কথা তো কে বলতে কে বলেছে একটু চুপ থাকতে পারিস না তুই খাওয়া শেষ করে সায়ের চলে গেল পুরীর দিকে তাকানো সাহস হল না ওর বোরখা পরে তৈরি পুরি বাড়ি যাওয়ার আনন্দ ওর তাই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়েছে চামেলিকে ফেলে যাওয়া সম্ভব হলো না সে কেঁদে অস্থির হেরোনা মানা করলো না মেয়েকে কেননা চামেলির কাছ থেকে শুনবে সায়রের শ্বশুরবাড়ি কেমন গাড়ি ভাড়া করেছে সায়ের তাতে করে তিনজন রওনা হলো নুরনগর পৌঁছাতেই দুপুর হয়ে গেল নিজ বাড়িতে এসে ছুট লাগালো পুরি সবার আগে গেল মালার কাছে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে কেমন আছেন আম্মা ভালো তুই কেমন আছিস আপনাদের ছাড়া আমি ভালো নাই আম্মা অনেক মনে পড়ে সবাইকে মালা পুরীর গালে হাত রেখে বলে সব কিছু যেদিন আপন কইরা নিবি সেদিন দেখবি ওই বাড়িই তোর সব জুম্মান দৌড়ে এলো পুরীর কাছে পুরীকে দেখে খুব খুশি পুরি জুম্মানকে নিয়ে রূপালির কাছে গেল বাবুকে কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ গল্প করল ওখানে বসি হাসিতে মেতে উঠল কুসুম দৌড়ে এসে বলে পরিয়াপা আপনি এই হানে বড় আম্মা ডাকতাছে মায়ের কাছে যেতে এক গাদা বকুনি খেতে হলো পরিকে সায়েরকে কেন এখনো বৈঠকে একা ফেলে এসেছে সেজন্য কোনো জ্ঞান বুদ্ধি কি ওর নেই নাকি যথেষ্ট বড় হয়েছে সে তবুও এমন ভুল করে কিভাবে পরি মাথা নিচু করে সব শুনল মালা নিজের কথা শেষ করে পরিকে নিজের ঘরে পাঠালেন মন খারাপ করে ঘরে গেল পুরি সায়েরকে খেয়াল করল সায়েরকে খেয়াল করলো না পরিকে এভাবে আসতে দেখে সায়ের বুঝল না যে কি না জানি কি হয়েছে সে জিজ্ঞেস করে বাড়িতে আসলেন মন ভালো করার জন্য আর এসে মন খারাপ করে বসে রইলেন কেন আমার মন ভালো করানোর কেউ নেই তাইলে মন ভালো হবে কিভাবে আপনি বুঝলেন কিভাবে যে কেউ নেই আমি সব বুঝি আমি কে ছোট নাকি ওহ আপনি তো যথেষ্ট বড় বিয়েও হয়ে গেছে কিন্তু জুম্মান তখনই এসে বলে ওদেরকে খেতে ডাকছে মালা তাই আর কথা হলো না ওদের নিচে নেমে গেল খাওয়া শেষ খাওয়া শেষে মালা সায়েরকে ডাকলেন তিনি বললেন 
আমি জানি না বাবা তুমি কেমন যতটুকু দেখেছি জানছি যতটুকু দেখছি জানছি খারাপ জানি নাই পড়ি আমার সবচাইতে আদরের মাইয়া ওরে এতদিন অনেক কষ্টে আগলাইয়া রাখছি এখনও তোমার কাছে থাকব তুমি আমার মাইয়াডারে আগলাইয়া রাখবা পড়ি এখনও জানে না বাইরের দুনিয়া কেমন কোনো দিন বাইরে যায় নাই তো তুমি ওরে তুমি সব বুঝাবা আমার মাইয়াডারে ভালো রেখো কথা বলতে বলতে মালা চোখ মুছলেন সায়ের মালাকে আশ্বস্ত করে বলল আপনি চিন্তা করবেন না আপনার মেয়ে আমার দায়িত্ব এখানে থাকাকালীন আমি যেমন আমার সব দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করেছি তেমনি আপনার মেয়ে সব দায়িত্ব পালন করব আপনি চিন্তা করবেন না সায়রের কথা শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মালা পুরি বড়ই দুরন্ত কখন কি করে বসে বোঝা অসম্ভব রাগটাও একটু বেশি সায়ের পরীকে সামলাতে পারবে কি না এ নিয়ে মালার চিন্তা বেশি কিন্তু সায়রের সাথে কথা বলে সে বুঝতে পারল সায়ের ঠেকে পরীকে মানিয়ে নিতে পারবে মালা চলে গেল সায়ের সামনে পা বাড়াতেই দেখল পুরি দাঁড়িয়ে আছে মুখটা এখনো গম্ভীর করে আছে সায়ের কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পুরি বলে উঠল আমি সত্যি কি শুধু আপনার দায়িত্ব আপনি আপনার কাজকে আর আমাকে একই নজরে দেখেন না আসলে আপনাকে আর কষ্ট করে কিছু বলতে হবে না চলে গেল পুরি খুব রাগ হচ্ছে সায়রের উপর পুরিকে দায়িত্ব মনে করে সে বিয়েটা কি ছেলে খেলা নাকি পুরীর কাছে তাই মনে হচ্ছে প্রথমে নৌসাদ তারপরে শেখর শেষমেশ সায়রের সাথেই বিয়ে হলো এটাকে তো খেলাই মনে হয় সে ঠিক করলো সায়রের সাথে কথাই বলবে না সায়ের বুঝলো পরি অভিমান করেছে এখনই এত অভিমান পরে কি হবে কে জানে কিন্তু সে আর পরির মান ভাঙাতে যেতে পারল না কারণ আফতাব তাকে ডেকেছে সন্ধ্যার পর ঘরে ফিরল সায়ের কিন্তু পরি নেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল ছাদের কুর্নিশ ঘেসে দাঁড়িয়ে আছে পরি আকাশের দিকে তাকে বিন্দুকে খুঁজছে বিন্দু একদিন বলেছিল যে মানুষ মারা গেলে নাকি আকাশের তারা হয়ে যায় তাই পরি এসেছে বিন্দুর সাথে কথা বলতে তুই থাকলে খুব ভালো হতো বিন্দু আজ তুই নেই আজ তুই নেই বিন্দু কিন্তু তোর মাঝে এখনো তোকে ভালোবাসে সোনা আপা তার ভালোবাসা পেয়েছে রূপা আপা পায়নি কিন্তু সিরাজ ভাইয়ের ভালোবাসা সত্যি আর আমাকে দেখ একজনের দায়িত্ব আমি ওই সুখান পাগলটাও ভালোবাসা বোঝে কত গভীর ওর ভালোবাসা আমার কপাল খারাপ বিন্দু জ্বলন্ত তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে হাসল পড়ি বিন্দুকে খুব মনে পড়ছে কিন্তু ওই বিন্দু এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে চাদর ছাড়া ছাদে কেন এসেছেন আপনি ঠান্ডা লাগছে না সায়রের গলার আওয়াজ চিনল পুরি তাই পেছনে ফিরে তাকাল না পুরি ওভাবেই বলল এই দায়িত্বটা আপনার নিতে হবে না পুরীর অভিমান যে গাঢ় হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছে সায়ের সে পুরীর পাশে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল স্ত্রীকে সুখে রাখার দায়িত্ব তো স্বামীর নিতে হয় তাই সুখ নয় ভালোবাসার দায়িত্বও নিতে হয় আপনি কোন দায়িত্বের কথা বলছেন বুঝলাম না পুরীর জবাব না পেয়ে পুরীর জবাব না পেয়ে সায়ের বলতে শুরু করল আমি আপনাকে প্রথম কবে দেখেছি জানেন হয়তো জানেন বিয়ের দিন না আমি আপনাকে প্রথম দেখেছি সম্পানের নৌকাতে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর আপনি ভেতরে বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছি আর আপনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন আমিও ভেতরে গেলাম আপনি তখন ঘোমটাটা টেনে বসেছিলেন নেকআপ পরেননি আপনার খেয়াল ছিল না যে আপনার মুখ বরাবর আয়না গাঁথা ছিল নৌকার ছয়ের সাথে যেখানে স্পষ্ট আপনার মুখটা আমি দেখেছিলাম এ পর্যন্ত ছিল পরিযান পর্ব আটাশ পরবর্তী পর্বগুলো খুব দ্রুত চ্যানেলে আসবে দেখার জন্য চ্যানেলেই চোখ রাখবেন আর আজকে মনে হয় আমার ভয়েসটা একটু অন্যরকম লাগতে পারে আমি নিজেও জানি না এত গম্ভীর ভয়েস আজকে কেন হয়ে গেল তো আমি জানি না কেন হয়েছে এরকমটা যাই হোক যদি ভালো না লাগে একটু মানিয়ে নিয়েন আমি চেষ্টা করব ভালো করে দেওয়ার জন্য আর আড্ডা দিতে চাইলে ডিসকোর্ডে চলে আসেন ডিসকোর্ডের লিঙ্ক থাকবে ডিসক্রিপশন এবং কমেন্ট প্রথম কমেন্টে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ